Hi, I'm Luke Jones. This is The Other Way and welcome to Dagestan, the southernmost republic in Russia and a place with a difference. Somewhere completely unlike the rest of Russia and unlike anywhere else you've ever been in the world. So join me for something special. Dagestan. It comes from the Turkish word dag, meaning mountain. There's plenty of them behind me. Stan, meaning the place where they are. There's plenty of mountains in Dagestan, and we're going to go and check them out. And normally we fly, we take trains, take taxis. It's a bit impractical up here, so we've got a trip with a difference today. So, hi. Welcome to Dagestan, Luke. Hi. I'm Andreas. Hi, Andreas. Thank you. So, uh, what's this? This is what you will be driving here in Dagestan. Fantastic. Check it's this a out. UAS brand minivan. These are Russian vans produced in 60 years. So, these have been around 60 years. Okay, well, this looks like a brand new one. Um, well, it's a little bit small for me to fit into, so what do you recommend? Take the real one. Hey! Is this locked? No, it is Russian. You just have to use more force. <laughs> a bit of elbow grease. Oh, there we go. It works. We'll get used to it. Hello, oh, Andreas. How do you drive this thing? Actually, this is a 2020 model. Yeah, so you have power steering. You have a proper uh, modern injector engine. You have disc brakes. This drives like a normal Volkswagen bus, for example. Fantastic. Uh, just put your mobile phone in because you will be navigating yourself on this trip. Okay. Otherwise, shifting is the same as in any car. Just the uh, range is a little bit bigger because it's Russian. Okay. Indicate up here on the mountain. Okay, no, and off no, we go. No. <laughs> Hang on, We're I'm not in first gear. Helps if I go into first gear. Perfect. And off we go. Right, ready to go. We've got slightly less air in the tyres, so uh, off we go. Canyon, here we come. It might be spring down in Mahachkala, but uh, up here in the mountain, it's uh, not exactly warm. I mean, just have a look at this. Look at that. It's absolutely beautiful. The whole point of a self-drive tour means that there's no taxi driver here, yours truly is behind the wheel. Now, I've never driven an UAS before, and if you're wondering what an UAS is, it's an acronym for the Ulyanovsky Automobilny Zavod, or the car factory of the town of Ulyanovsk. Not very original, but then again, the Soviets uh, had a rather captive market for these things. But they're great for going off-road, so... Uh, no road, no problem. Jeremy Clarkson, eat your heart out. I bet you've never been in an Uaz in Dagestan, Jezza. It's about 2,000 meters up here in the Dagestani mountains. We're at the second part of the canyon. If you're wondering behind me what those metal containers are, they're actually uh, for sheep to drink water out of, because not surprisingly, uh, this is where sheep come to graze. Not at the moment, of course, it's freezing. But uh, let's go and have a closer look into the canyon. We've got to the lookout point, but I think I can get an even better view. Now, if this won't make you come to Dagestan, I don't know what will. It's a lot for me to keep quiet, but uh, Dagestan's done it. Trust you, lads.
Oh, so we drove 200 kilometers in our white Uwaz today, and we've arrived in the middle of Dagestan in a town called Hunzakh. And I've got Magomed and Sakinat here who are going to give us a cookery lesson. Now, here I was thinking that I'd just turn up and all the food would be on the table. Look at it, lovely, portable table. But I've been told I have to work for my supper. Sakinat, what do you say to us? What are we going to do today? We're going to prepare for today's food. What is that? Food? The word food? Yes, it looks like a food. Yes, it's a good food. It's a very nice taste, a very nice taste. It's a thin taste. At the moment, it will be a taste from the forest. It can be any taste from meat, from fruit, from any taste. Show us what we need to do. We take the taste in the pot. First, we put the taste in the pot. Then, we mix it with the taste in the pot. Then, we mix it with the taste in the pot. Then, we mix it with the taste in the pot. Then, we mix it with the taste in the pot. Окей, okay, Сакина, что мы делать теперь? Тесто оно должно отдохнуть. Его оставляем. Что мы завтра вернемся, да? Нет. А, ну, да. На минут 10 должно постоять. Окей. Okay. Да. Оставляем пив попьем. И да, потом да, продолжаем. Да. Прекрасно. Да. Пора герайди. Но нужно приготовить еще творог. Окей. Okay. Мы, мы прошаем, нет? Да, да, давайте. Окей, okay, no, they're too good to... Они uh, должны быть все одного размера. О, oh, чуть побольше, mm -hmm. да? Давай. Сейчас будем раскатывать лепешки и вставлять наши творожные начинки. Прекрасно. Ну и как, нормально? Да. Давай добавь. Как профессионал. Вау! Beginner's luck. Here we go, ready? Оп, все. There we go. Заслужил ужин, да? Here we go. Oops. Let's give it a try. That's fantastic. Слушай, очень просто получилось. Это, наверное, тот, который я сделал, да? Да, да, да. Well, we're not the only guests in this guest house, so uh, we've met a few other people, so we're going to start off by saying cheers! Cheers! Cheers, cheers everyone! Cheers. Welcome to Dagestan! Good morning, everyone. Had a lovely night's sleep here in the mountains in Dagestan, in Hunzakh, and I've got the owner here, Mohammed, of the guest house where we stay. Welcome to Dagestan. Добро пожаловать в Дагестан. Жать анижеке Дагестан алды. Это язык я не знаю, это на каком? Это наш национальный аваский язык, это а наш русский. родной язык, да, в Дагестане очень много разных языков, национальностей, так что вам все не выучат. Ну я слышал, что аварский это один из 14 официальных языков в Дагестане. Да, да, это один из 14 языков, и самое большое количество дагестанцев это аварский. Аварский язык, он считается очень благозвучным языком, потому что... Там есть такие звуки, как к, к, это wow. очень тяжело произношение, поэтому не каждый сможет его выучить. А вы как-то дома между собой на аварском, а с другими на русском или как? Да, ну мы общаемся и на аварском, и на русском. Все языки в Дагестане, они отличаются друг от друга сильно? Да, конечно, или... да, очень сильно отличаются. Даже взять тот же аварский язык, который делится на 16 диалектов или даже больше, даже они между собой очень сильно отличаются и не похожи. Вот. Что, короче, если поедешь в соседний город, будешь говорить на русском. Да, да, в любом случае, дагестанцы все между собой общаются на русском. Но если рассказать чуть-чуть про ваш guest house, вот хорошее русское слово, когда построили и откуда вообще идея была? Построили три года назад, и guest house я открыл год назад, к примеру. Да, это не отель, это не хостел, это не гостиница. Это гостевой дом. Когда люди приезжают к нам в гостевой дом, они должны чувствовать себя как дома. Для этого и создается вот условия. Мне действительно было так сегодня утром. Мне очень приятно, что я проснулся и я позавтракал с твоим отцом. Вот он мне рассказал про регион. Очень интересно было. И очень благодарен. И надеюсь, что люди после того, как посмотрели наш видео, будут к вам приезжать. Да, я, я тоже очень надеюсь, тем более на иностранных гостей наших. Э, ну, Дагестан как бы до сих пор находился в стороне, в тени э, всего Изменим. как бы да, мирового туризма. Но сейчас, я думаю, все изменится благодаря таким людям, как вы. Спасибо. Спасибо. Тогда через. Через.
It wouldn't be Dagestan if they didn't have yet another cup of tea, but it's pretty good stuff. Anyway, I've got Zhenya here with me, who I wanted to uh, introduce you to. Zhenya's quite unusual in that he comes from Siberia, from a town called Tumien, and decided to make Mahachkala, or actually Dagestan, his home. So, Zhenya, расскажи, вот откуда появилась идея переехать из Сибири? Uh, сюда в Дагестан. <laughs> Наверное, я очень сильно не любил холод. <laughs> Но uh, нет. Здесь не жарко зимой. Yeah, да. Да. Uh, на самом деле история такая, что я однажды побывав здесь в республике и uh, когда я увидел местную природу, людей с uh, ее открытой душой, uh, местные люди очень сильно отличаются вообще от uh, других uh, людей нашей многогранной uh, страны, и я понял, что Мне здесь очень тепло, мне здесь очень душевно, мне здесь очень спокойно, и я понял, что я с каждым днем пребывания в республике просто влюбляюсь в нее. Вот и понял, что это мое место. Я хочу здесь жить, я хочу путешествовать по миру, но возвращаться в Дагестан. Я веду свой блог в Инстаграм. У меня есть такая одна большая миссия показать то, что стереотипы, которые есть о Дагестане, что это совершенно другая республика, что она совершенно с другими людьми, что достаточно два часа прилететь из Москвы сюда, и можно увидеть за одну поездку 10 стран. То есть я теперь показываю Дагестан Какой совет дашь э, тем, кто сейчас смотрит, неважно, русские, да. иностранцы, э, которые здесь не были? Один важный совет. Когда вы приезжаете в Дагестан, приезжайте сюда с открытым сердцем и без ожиданий. Вот это самое важное. И тогда республика ответит взаимностью. Прекрасно. Хороший совет. Спасибо. Через. Приезжайте в Дагестан. К Люку. Окей. Мы готовы уехать. And hit the mountains. We've been told it's a bit cold up there, so they've dressed me up in the national costume to keep me warm. Don't I look great?